வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படி இந்தியா இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தேரம் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த மேக்ஸிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தேரம் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து தெவிலியன்ஸ் தேரம் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் பார்த்துருங்க எதனால் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து தெவிலியன்ஸ் தேரம் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் பார்க்கலனா இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் புரியாமல் இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு தெவிலியன்ஸ் தேரம் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ நல்லாவே புரியும் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் தெவிலியன்ஸ் தேரம் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் அதாவது டிட்டமைன் த வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் தட் மே பி கனெக்டட் அக்ராஸ் ஏ அண்ட் பி ஸோ தட் த மேக்ஸிமம் பவர் டு இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்டு ஃப்ரம் த சர்க்யூட் டு த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ எஸ்டிமேட் த மேக்ஸிமம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர்டு டு த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஷோன் இந்த ஃபிகர் அதாவது இதில் என்ன க கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சர்க்யூட் டைக்ராம் கொடுத்துட்றாங்க இதில் வந்து நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதாவது இந்த பா அக்ராஸ் ஏ அண்ட் பி இருக்குல்ல அக்ராஸ் ஏ அண்ட் பியில் உங்களுக்கு என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் பவர் என்ன அதை கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற மேக்ஸிமம் பவர் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதாவது நம்ம தெவிலியன்ஸ் தேரம் தான் இதோட பேஸு சொன்னேன் தெவிலியன்ஸ் தேரம் எதனால் இதோட பேஸு எது தெவிலியன்ஸ் தேரமாக வச்சு தான் இதை இந்த மேக்ஸிமம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் தேரமாக சால்வ் பண்ண போகிறேன் எதனால் சொன்னேன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம தெவிலியன்ஸ் தேரம் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் என்னெல்லாம் கண்டுபிடிப்போம் நம்ம வந்து ஆர்டிஹெச் அதுக்கப்புறம் விடிஹெச் அதாவது தெவிலியன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெவிலியன்ஸ் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிப்போமா அதே தான் நம்ம இதுலேயும் கண்டுபிடிப்போம் எதனால் சொல்கிறேன்னா தெவிலியன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெவிலியன்ஸ் வோல்டேஜ் தான் கண்டுபிடிப்போம் நம்ம நம்ம தெவிலியன்ஸ் தேரமில் நம்மளுக்கு தெவிலியன் அதாவது தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஆனால் உங்களுக்கு லோட் ரெசிஸ்டன்ஸு கொடுத்துருப்பாங்க லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வெளியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருப்பாங்களா அந்த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம தெவிலியன்ஸ் தேரமில் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம லோட் ரெசிஸ்டன்ஸு நம்ம கொடுக்கல எப்பவுமே உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் தேரமில் லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதனால் மேக்ஸிமம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் தேரமில் லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுக்காதனால நம்ம வந்து தெவிலியன்ஸ் தேரமில் ஆர்டிஹெச் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இன்னும் என்னெல்லாம் பண்ணுவோன்னா உங்களுக்கு லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கரண்ட் சோர்ஸ் இருந்தால் ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணுவீங்க வோல்டேஜ் சோக்கு சோர்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணுவீங்க ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்க ரெண்டுமே உங்களுக்கு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அதனால் இந்த ரெண்டுமே நம்ம ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணுவோம் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிஹெச் கண்டுபிடிப்போம் ஆர்டிஹெச் கண்டுபிடிப்போமா டு ஃபைண்ட் ஆர்டிஹெச் வி கவ் அதாவது வி டூ அப்படி சொல்லி எழுதி நம்ம வந்து இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸை ரெண்டுமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதில் இது கரண்ட் சோர்ஸ் கொடுத்தா இது வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணிடுங்க வேறு எதுவுமே ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை இது வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கொடுத்துருக்கனால நீங்கள் வந்து நம்ம ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிட்டோம் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிடுங்க ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிட்டு கரண்ட் சோர்ஸ் தான் ஓப்பன் சர்க்கியூட்டு வோல்டேஜ் சோர்ஸ்னால நம்ம ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஷார்ட் சர்க்கியூட்னா இந்த மாதிரி பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்டிஹெச் தானே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆர்டிஹெச் கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம ஏலேருந்து நம்ம ட்ராக் பண்ணுவோம் எதுக்காக ஏலேருந்து ட்ராக் பண்ணுறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் அதனால் நம்ம வந்து ஏலேருந்து ட்ராக் பண்ணி நம்ம பியோட முடிப்போம் இப்போ ஏலேருந்து ட்ராக் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து என்ன உங்களுக்கு ஏ வந்து இப்படியே உங்களுக்கு வருது இதில் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் சர்க்கியூட் அது எதுவுமே கணக்கு எடுத்துக்காங்க ஆனால் உங்களுக்கு ஏ இதில் இருந்தாலும் ஸ்டார்ட் ஆகுது உங்களுக்கு இதில் ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸாக பிரியுது ஃபோர் ஓம் அதுக்கப்புறம் டென் ஓம் அதனால் நீங்கள் அந்த டயக்ராம் வரைங்க ஏ வந்து ஃபோர் ஓம் அதுக்கப்புறம் டென் ஓம் இப்போ ஃபோர் ஓம் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டாக பிரியுது டூ ஓம் எயிட் ஓம் ஃபோர் ஓம்லேருந்து டூ ஓம் எயிட் ஓம்ட்டு ரெண்டாக பிரியுது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த ஃபோர் ஓம் எயிட் ஓமு டூ ஓம் இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு இங்கே ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகுது அதனால் ரெண்டுமே ஷார்ட் சர்
பேரலாம் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு வந்து டென் அதாவது ஆர் ஒன் இன்ட்டு ஆர் டூ டிவைட் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ அந்தமாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் நைன் ஓம்ட்டு கிடைக்கும் இப்போ ஆர் ஒன்னா இது எடுத்துக்கோங்க டென் இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் நைன் ஓம் கிடைக்குது இதுதான் உங்களுக்கு தெவிலியன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெவிலியன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்டிஹெச் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இதுதான் உங்களுக்கு லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கூட ஆர்எல் சரிங்களா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம கண்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க சொன்னது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் ஏபி வந்து உங்களுக்கு நம்மளுக்கு இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லை தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் உங்களுக்கு லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் ஏபி இப்போ நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதாவது ஆர்டிஹெச் ஈக்குவல் டு ஆர்எல் அதாவது தெவிலியன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் நைன் ஓம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு தெவிலியன்ஸ் ஓல்டேஜ் கண்டுபிடிப்போம் தெவிலியன்ஸ் ஓல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து டேரக்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் முதல் மெத்தட் மூலமே பண்ணிடலாம் எதனால் சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு நம்மளுக்கு இதில் ரெண்டு லூப் இருக்குது ரெண்டு லூப்பும் நம்மளுக்கு ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் தானே இருக்குது அதனால் நம்ம டேரக்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட் மூலமாக பண்ணிடலாம் அது ஃபார்மில் என்னென்னா அவங்களுக்கு ஆர் மேட்ரிக்ஸ் இன்டு ஐ மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஓல்டேஜ் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ ஐ வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம இதில் வந்து கிளாக் வைஸே எடுத்துக்கலாம் கிளாக் வைஸே எடுத்தால் ஃபஸ்ட்டு போலாரிட்டி பார்ப்போம் ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு இங்கேயும் ப்ளஸ்ஸு மைனஸு இப்போ வந்து உங்களுக்கு இது கிளாக் வைஸ் இது கிளாக் வைஸு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஆர் மேட்ரிக்ஸ் ஆர் மேட்ரிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆர் ஒன் ஒன் டோரோம் ஆர் ஒன் ஒன் டோரோம் இப்போ நீங்கள் என்னோடய வீடியோ ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் இது பண்ணுறதுலாம் எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்னோடய வீடியோஸை ஃபுல்லாக பார்க்கணுன்னா நம்ம இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு பிளேலிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் கூட கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எல்லா வீடியோவும் நம்ம இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஆர் ஒன் ஒன் ஆர் ஒன் ஒன்னால் நம்மளுக்கு வந்து அதாவது லூப் ஒனில் எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணோம் எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸையும் டூ ப்ளஸ் எயிட் டென் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஆர் ஒன் டூ வரும் ஆர் ஒன் டூனால் உங்களுக்கு லூப் ஒன்லேயும் லூப் டூலேயும் இருக்கிற காமனாக இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ்னு எயிட் இதில் கரண்ட் ஃப்ளோ பார்த்திங்கன்னா இதில் சைக்கிளிக் கொடுத்தேன் இதுலேயும் சைக்கிளிக் ஃப்ளோ தான் கொடுத்தேன் அந்த சைக்கிளிக் ஃப்ளோட்டு கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட் இப்படி ஓடி ஃப்ளோ ஆகுமா இதில் வந்து உங்களுக்கு இப்படி ஓடி ஃப்ளோ ஆகும்போது மேலேருந்து உங்களுக்கு கீழே வரும் இதில் வந்து உங்களுக்கு இப்படி ஓடி இந்த லூப்பில் இப்படி ஃப்ளோ ஆகும்போது உங்களுக்கு கீழேருந்து மேலே வரும் அப்போ ஆப்போசிட் டேரக்ஷனால் இங்கே வந்து மைனஸ் எயிட் வரும் இப்போ ஏன் இந்த லூப் எடுக்கல பார்த்தீங்கன்னா இந்த லூப் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் லூப் அதேமாதிரி இது வந்து உங்களுக்கு இது வந்து ஓல்டேஜ் அதாவது தெவிலியன்ஸ் ஓல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கும்போது தான் நம்ம இந்த லூப்பை யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த ரெண்டு லூப்பையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஐ ஒன் ஐ டூ கண்டுபிடிச்சிடும் இப்போ வந்து தெவிலியன்ஸ் ஓல்டேஜ் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா நம்ம கிரிச் ஆஃப் ஓல்டேஜ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் கிரிச் ஆஃப் ஓல்டேஜ்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம எனக்கு என்ன தேவை ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்ட்டு கரண்ட் தேவை இதில் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது டென் ஓம் வெளியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் தெரியாதுல்ல அதனால் தான் நம்ம இந்த லூப் வெளியாக ஃபா நம்ம டேரக்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் மொத்தம் மூலிமா நம்ம இது ஐ ஒன் இது ஐ டூ இந்த ஐ டூ வேல்யூனால் உங்களுக்கு டென் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக ஃப்ளோ ஆகுது அதனால் தான் உங்களுக்கு இந்த இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டையும் தனியாக சால்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தெவிலியன்ஸ் ஓல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது நம்ம இது கிரிச் ஆஃப் ஓல்டேஜ் லா யூஸ் பண்ணி நம்ம இது சால்வ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம இது மைனஸ் எயிட் அதேமாரி தான் உங்களுக்கு ஆர் சஃபிக்ஸ் ஒன் டூ டூ ஒன் டூ ஒன்னால் உங்களுக்கு டூ லூப் டூலும் லூப் டூ ஒன் லூப் ஒன்லேயும் உங்களுக்கு காமன் ஆகுறது என்ன எயிட் அதேமாரி தான் இப்போ ஆர் ஒன் டூவும் ஆர் டூவும் சேம் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு இதுவும் ஆப்போசிட் கரண்ட் தான் இப்படி வந்ததுன்னா மேலேருந்து கீழே வரும் இது வந்து உங்களுக்கு இதுவும் சைக்கிளிக்னால கீழேருந்து மேலே வரும் சரிங்களா அதனால் மைனஸ் எயிட்டு உங்களுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ சொன்ன இவ்வளோ நேரம் சரிங்களா இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் ஆர் டூ டூ ஆர் டூ டூனால் உங்களுக்கு லூப் டூவில் இருக்கிற எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸையும் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து டென் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து டுவெண்ட்டி டூ அப்புறம் ஐ ஒன் ஐ டூ ரெண்டு லூப் தானே இருக்குது ரெண்டு லூப்லேயும் ஐ ஒன் ஐ டூ ஃப்ளோ ஆகுதா அதனால் ஐ ஒன் ஐ டூ சரிங்களா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஓல்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஓல்டேஜ் வந்து இதில்
எப்பயும் உங்களுக்கு காமனாக நான் சொல்கிறது தான் ஏ வந்து எப்போவுமே உங்களுக்கு பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கோங்க பி வந்து எப்பவுமே உங்களுக்கு நெகட்டிவ் தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்டாலே இந்த மாதிரி மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து எப்பவுமே அக்ராஸ் ஏ பி அந்த மாதிரி கேட்டாலே உங்களுக்கு ஏ வந்து பாசிட்டிவ் பி வந்து நெகட்டிவ் இப்போ வந்து பொலாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைக்கிளிக்கா அப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இது வந்து மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் அப்போ இது ரைசிங் பொட்டென்ஷியல் இது மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் இது ரைசிங் பொட்டென்ஷியல் இது நான் ப்ளஸ் சொன்னேன் இது மைனஸ் சொன்னேன் அப்போ வந்து ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ்னால் ஃபாலோயிங் பொட்டென்ஷியல் அப்போ மைனஸ் விடிஹெச் வரும் இதில் வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஃபைவ் வரும் இதில் வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ் டென் ஐ ஒன் டூ வரும் ஐ டூ டூ வரும் ஐ டூ ஏன்னா இதில் ஐ டூ தானே ஃப்ளோ ஆகுது ஐ டூ டூ வரும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜில் அப்படி டென் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஏன்னா ஐ டூ வேலையை சப்சிட் பண்ணிட்டேன் ப்ளஸ் ஃபைவ் எல்லாமே சொன்னால் இப்போ ரைசிங் பொட்டென்ஷியல் ஃபாலோயிங் பொட்டென்ஷியல் அது மூலமாக தான் நான் இது வேறு எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் விடிஹெச் ஏன்னா உங்களுக்கு இது ஃபாலோயிங் பொட்டென்ஷியல் ஏன்னா ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் வந்தால் உங்களுக்கு ஃபாலோயிங் பொட்டென்ஷியல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜில் அப்படி இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விடிஹெச் இந்த சைடு வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு விடிஹெச் வேலை தெரியும் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட்டு கிடைக்கும் இப்போ அது ஃபா சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ வந்து தெவிலியன்ஸ் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ தெவிலியன்ஸ் வோல்டேஜ் தெரியும் தெவிலியன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரியும் இப்போ வந்து மேக்ஸிமம் பவர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் மேக்ஸிமம் பவருக்கு ஃபார்முலா இருக்கு பி மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு வி டிஹெச் ஓல்ட் பவர் டூ டிவைடட் பை ஃபோர் இன்டூ லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு விடிஹெச் தெரியும் அதாவது தெவிலியன்ஸ் வோல்டேஜ் தெரியும் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன்னா உங்களுக்கு ஸ்கொயர் ஃபார்முலா படி டிவைடட் பை ஃபோர் இன்டூ லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெவிலியன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்று தான் சொன்னேன் அதனால் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் நைன் இன்டூ உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் நைன் இது சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் த்ரீ வோல்ட் கிடைக்கும் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு நம்ம நம்ம கொஸ்டின் என்ன கண்டுபிடிச்சு சொன்னாங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு சொன்னாங்க லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேலையாக அவங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆகிற அவங்களுக்கு பவர் கண்டுபிடிச்சு சொன்னாங்க அதுவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மேக்ஸிமம் பவரும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இது இது மட்டும்தான் இருக்கா இன்னொரு மெத்தட் வேறு எதுவும் இல்லையா ஆனால் இன்னொரு மெத்தட் கூட இருக்குது அதாவது ஃபுல்லாகவே தெவிலியன்ஸ் தேரம் பேஸ் பண்ணியே நீங்கள் போகணுன்னா நீங்கள் ஈக்குவலன் சர்க்கியூட் வரைஞ்சு தெவிலியன்ஸ் தேரமில் நம்ம வரைவோம் அதாவது வோல்டேஜ் தெவிலியன்ஸ் வோல்டேஜ் கூட நம்ம தெவிலியன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸையும் நம்ம சீரீஸில் வரைவோம் சீரீஸில் வரைஞ்சிக்கோங்க ஏன்னா ஈக்குவலன்ற நம்ம எப்பவுமே நான் தெவிலியன்ஸ் தேரம் சொல்லும் போதே சொல்லியிருக்கேன் அதாவது தெவிலியன்ஸ் தேரம்னா காம்ப்ளெக்ஸ் சர்க்கியூட்லேருந்து ஒரு சிம்பிள் சர்க்கியூட் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் சிம்பிள் சர்க்கியூட் தான் வேறு எதுவும் இல்லை ஈக்குவலன் சர்க்கியூட் அதை தான் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு தெவிலியன்ஸ் வோல்டேஜ்லேருந்து அதாவது இதோட ஆன்சர் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த மாதிரி இந்த ஃபார்மில் மறந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த இது நீங்கள் இப்போ பார்த்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இந்த ஃபார்மில் மறந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட ஃபா சால்வ் பண்ணி இந்த ஆன்சரை கொண்டு வரலாம் எப்படின்னு தான் அதை சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ தெவிலியன்ஸ் வோல்டேஜ் மூலமாக உங்களுக்கு தெவிலியன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் லோட் ரெசிஸ்டன்ஸும் உங்களுக்கு தெவிலியன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆனால் நம்ம அதை விட அதே நம்ம சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து ஃபார்மில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்மளுக்கு லோட் கரண்ட் ஈக்குவல் டு விடிஹெச் டிவைடட் பை ஆர்டிஹெச் ப்ளஸ் ஆர்எல் சரிங்களா இப்போ விடிஹெச் வேலை தெரியும் உங்களுக்கு என்னது நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் டூ அதுக்கப்புறம் டிவைடட் பை ஆர்டிஹெச் வேல்யூ என்னது உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் நைனு அதேமாதிரி ஆர்எல் வேல்யூவும் அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் நைன் ஆர்டிஹெச்னா வரதில் தெவிலியன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெவில் லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெவிலியன்ஸ் வோல்டேஜ் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு தான் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லோட் கரண்ட் வேல்யூ வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் செவன் ஆம்பியர் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு அதாவது இந்த மெத்தடில் இந்த ஃபார்மில் மறந்துட்டிங்கன்னா இப்போ இதே ஆன்சரை நம்ம எப்படி கொண்டு வரலாம்னா ஈக்குவலன் சர்க்கியூட் மூலமாக பண்ணி நம்ம வந்து இந்த ஃபார்மில் பி மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு லோடு கரண்ட் அது ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு உங்களுக்கு லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லோட் கரண்ட் என்னது டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் செவன் ஆம்பியர் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு உங்களுக்கு லோடு ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் நைன் லோட் ரெசிஸ்டன்ஸு தெவிலியன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸு ஒன்று தான் சொன்னேன் நம்ம சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் பவர் என்ன கிடைக்கும்